जी बिस्मिल्लाम असलकुम हम कॉलेज जी का टाइम आ गया और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं की उनमें से तो क्या चीज होती है एक ओपीएम या अफीम जिसे कहते हैं एक प्लांट पाया जाता है हमारे नॉर्थ वेस्ट में भी और खास तौर पे अफगानिस्तान में भी बहुत सारी क्रॉप है वहाँ पे जिसको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें वहाँ से ले जा प्रोसेसिंग करके बाकी दुनिया को बेचती हैं वगैरह वगैरह तो वी आर नॉर्थ वेस्ट इज रिच इन दिस प्लांट ओपीएम पॉपी उससे एक लेटेक्स निकलता है कौन सी निकलती है उसको जब हम ड्राई कर देते हैं ड्राई कर लेते हैं तो उसके मेडिसिनल जूस उसका होता है तो नेचुरल ड्राइड लेटेक्स ऑप्टेन फ्रॉम ओपीएम पॉपी उसको ओपीएम पॉपी का बोटेनिकल नेम है पापा वेरम सोपनी फेरम ठीक है तो उसके एल्क्लॉइड्स या उससे मिलती जुलती सेमी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स तो उसको हम मेडिसिन में यूज करते हैं फॉर पेन मैनेजमेंट एंड फॉर अदर रीजन ठीक है तो उस ओपीएम पॉपी का बोटेनिकल नेम ये उसका नाम है उसके एल्क्लॉइड्स भी यूज होते हैं उसके एल्क्लॉइड्स को हम सच भी यूज करते हैं उनसे मिलते जुलते सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं और उन सामने रख के प्योरली सिंथेटिक डेरिमेटिव लेते हैं और इसमें वो एक्ट रखते हैं ठीक है डॉर्फिन समूह कहते थे इनको अपना मौका चाहिए तो ओपियाइड्स की टर्म जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए जो नेचुरली फाउंड ओपियम एल्क्लॉइड्स हैं और जो सेमी सिंथेटिक्स हैं या सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं या जो बॉडी के अंदर ओपियम लाइक सब्सटेंसेस से क्रिएट होते हैं इन सारों को मिला के हम ओपियाइड्स कहते हैं ओ पी आई ओ आई डी एस तो अगर हम ओपियड सिर्फ नेचुरली अकरिंग की बात करें जो ओपियम पॉपी और उसके एल्क्लॉइड्स की बात करें तो उनको हम ओपियड्स कहते हैं ठीक है सिंस अब मेडिसिन में चूंकि बहुत सारी सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक चीज़ें यूज होना शुरू हो गई कुछ भी हैं इसलिए हम ओपियाइड्स की टर्म भी यूज करते हैं और उसके आगे टाइप्स हैं जो मैं ड्रॉस ही आपको बता देता हूँ उसके बाद इसकी तफसील के ऊपर बात करेंगे तो ओपियाइड्स ओपियाइड रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर पहले से मेो कैमा कापा दो तीन टाइप के रिसेप्टर होते हैं की हम आज डिस्कस करेंगे तो उन रिसेप्टर्स के जो स्ट्रॉन्ग एगोनेस्ट होते हैं ओपियोइड्स वो उनमें मॉर्फिन है मेथेडोन है लिफेरिडीन है और हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोमोफोन है फेंटेनल है सल्फेंटेनल है और इसी से हीरोइन भी है ये सारे स्ट्रॉन्ग एगोनेस्ट हैं द मॉर्फिन रिसेप्टर्स ठीक है मॉर्फिन मेथेडोन मेपेरिडीन मेपेरिडीन पेथिटीन के नाम से आती है क्लिनिकली और बहुत जबरदस्त ड्रग है हार्ट के पेशेंट्स को जब बहुत पपनाक किस्म का दर्द होता है तो उसको हम यूज करते हैं और और भी पेनफुल कंडीशन होती है लेकिन मेपेरिडीन और मेथेडोन उसकी नहीं होता नॉक एक्टिंग होती और हाइड्रोमोफोन है फेंटेनल है इसको हम एनफीसिया में यूज करते हैं या फ्री मेडिकेशन में यूज करते हैं और ये एक हेरोइन है इनमें से जो कि ड्रग ऑफ इज यूज है जो एक ओपीएम डेरिवेटिव है या ओपीएम एम्प्लॉयड है जो कि इनकी बहुत हमारे यहाँ इसकी अक्रेंस पाई जाती है क्योंकि हमारे यहाँ ओपीएम हमारे नॉर्थ वेस्ट में होती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसको प्रोसेस करके हिरवन बनाने की फैक्ट्रीज लगा रखी हैं और पिछले दो तीन चार दहाइयों में जबकि वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन थी अफगानिस्तान में 
तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उन वॉर्स की और अपनी मिलिटेंसी की फंडिंग भी जो है गिवन बेच बेच के करते रहे और इस तरह से हमारे यहाँ ये एक नशा जो है या बुराई जो है ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फैल गई और इसकी वजह से हमारी यूथ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया अब अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मॉडरेट एगोनिस में आते हैं कोडीन है ऑक्सीकोडोन है और हाइड्रोक्सीकोडोन है ये ड्रग्स मॉडरेट एगोनिस हैं ये कुछ रिसेप्टर के ऊपर एज एगोनिस काम करती हैं कुछ रिसेप्टर्स के ऊपर एज पार्शल एगोनिस के तौर पे काम करती हैं इनकी हम भी डिटेल डिस्कस करेंगे तो मॉडरेट पेन के लिए दे आर ऑल्सो यूज और इनके कम्बिनेशन एनिसड्स के साथ इन्हें कम्बाइन करके बहुत सारी ड्रग्स उनका जिक्र आप लेक्चर में भी आएगा आपकी बुक के आखिर में भी दिया हुआ चैप्टर के एंड पे कि ये ड्रग्स एनिसड्स के साथ कम्बाइन करके माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए इनको ऐसे नलचिजिक्स यूज़ किया जाता है ठीक है और देन वीक एगोनिस्ट में प्रोपॉक्सीफिन है डाइफिनोक्सीट है लोप्रामाइड है दीज आर वेरी वीक एगोनिस्ट ऑफ ओपियाइड रिसेप्टर्स और ख़ास तौर पर जो ओपियाइड रिसेप्टर्स हमारे जी आई टी के इर्द गिर्द जो नर्व फ्लैक्सेज हैं वहाँ पर पाए जाते हैं उनके ऊपर इनके इफेक्ट की वजह से हम इन्हें एंटी डायरियल के तौर पर यूज करते हैं चूँकि ये प्री सेनेक्ट्रिकली जब ओपियाइड रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं तो ये वहाँ पर एस एल क्लिन की सिक्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं गेस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करते हैं तो दीज ड्रग्स आर यूज एज एंटी टायरियस ठीक है दीज ड्रग्स आर यूज उनमें से कुडीन एंटीटसफ के तौर पर या कफ सफ्रेसेंट के तौर पर यूज़ होती है और बाकी ये दो ऑक्सीकोडोन और हाइड्रोक्सीकोडोन जो है ये ड्रग्स जो हैं ये एनर्जीजिक्स के तौर पर यूज़ होती हैं देर कम्बाइंड विद एनर्सेट्स और एंटी फॉर्मेशन बाकी एनर्जीजिक्स के साथ की जाती है और ये वाली ड्रग्स स्ट्रॉन्ग एनर्जीजिक्स हैं ये बहुत सीवियर पेन कंडीशन में कैंसरस पेशेंट्स में या हार्ट के पेशेंट्स में जिन्हें हार्ट अटैक होता है मैपर्डियल इन्फेक्शन का बहुत सीवियर पेन होता है उनमें यूज होती हैं या प्री एनस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पर होती हैं एज ए कम्पोनेंट ऑफ एनस्थीजिया यूज होती हैं वगैरह वगैरह ठीक है तो इनके ऊपर हम डिस्कशन बाद में जो है यूजली करेंगे ये तो थे स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट ऑफ ओपियाइड रिसेप्टर जो ओपियाइड रिसेप्टर्स की मैंने बताया कि तीन टाइप्स हैं म्यो रिसेप्टर्स कापा रिसेप्टर्स एंड गामा रिसेप्टर्स इनकी हम बाद में लेक्चर डिटेल में गुफ्तु करते हैं ये है मिक्सड एगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट ब्यूप्रीनॉर्फिन नेलब्यूफिन एंड पेंटेजोसिन ये जो पहले मैंने कोडीन और ऑक्सीकोडोन और हाइड्रोक्सीकोडोन की बात की ये सिर्फ एगोनिस्ट है लेकिन माइल्ड ठीक है मॉडरेट इनका इफेक्ट है एगोनिस्ट इफेक्ट सो माइल्ड टू मॉडरेट पेन के तौर पे यूज होते हैं ये ओपियाइड जो हैं जो मिक्स एगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट हैं इनके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे ये एक रिसेप्टर टाइप पे एज एगोनिस्ट काम करते हैं दूसरे पे एज एंड एगोनिस्ट काम करते हैं और किसी पे एज पार्शल एगोनिस्ट काम करते हैं तो इनको हमने मिक्सड एगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट की कैटेगरी में रखा है उनके ऊपर में हम बाद में बात करते हैं दे आर ऑल्सो कम्बाइंड विद NSAIDs and other another other analgesic and muscle relaxants and uh, given for pain management. Or third one is antagonists. These drugs they antagonize the uh, uh, they act as antagonists on the uh, mu kappa and gamma receptors. Or ye bahan pe uh, circulating uh, uh, peptides ko kam nahi karne dete ya agar exogenously humne kisi ko koi drug di hui hai morphine ya morphine derivative. उसको रिसेप्टर के ऊपर अटैच नहीं होने देते और खुद अटैच हो जाते हैं और इनकी अपनी कोई इंटेंसिक एक्टिविटी नहीं होती इसमें नेलॉक्सॉन है नेल्ट्रेक्सॉन है 
and कलेक्टिवली देर ऑल कॉल्ड ओपियाइड्स और ये इनकी तीन सब टाइप्स ये एगोनिस्ट ये मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट और ये प्योर एगोनिस्ट ठीक है तो इन तीनों ग्रुप्स के यूजेस के ऊपर हम अभी डाउन द लेक्चर बात करेंगे फार्माकोकिनेटिक्स इनकी क्या है कि देयर मोस्टली डेवलप्ड ऑफ डोरली ठीक है इनको ओरली भी दिया जाता है ट्रांसडर्मल पैचेस की शक्ल में भी दिया जाता है पारेंटली भी यूज किया जाता है लेकिन ओरली भी आ, ये डेवलप्ड है सो ठीक है एक्सटेंसिव लेकिन इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है ओरली देने से और ये दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड दे क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड दे क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एज़ वेल तो ब्लड ब्रेन बैरियर को वो क्रॉस करते हैं तो उनके सेंट्रल इफेक्ट्स आते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स तक पहुंचते हैं जहाँ पे वो वो बियड रिसेप्टर्स को इफेक्ट करते हैं और जब जो सेंट्रल बैरियर क्रॉस करने का मतलब ये है कि इफ़ आ प्रेगनेंट मदर टेक्स दीज ओपियाइड्स तो उसके इनका यूट्राइन जो बेबी है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं लाइक रेस्परेटरी डिप्रेसेंट हैं ये तो उनकी रेस्परेशन को ये एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं उसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म यूज एक प्रेगनेंट मदर करती है तो उसकी बेबी इज बॉर्न बेबी वुड बी काइंड ऑफ अडिक्टेड और डिपेंडेंट ऑन द ओपियाइड्स ठीक है तो ये वी हैव टू बी वॉचफुल तो दे आर ऑल मेटाबलाइज इन लेबर माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम इनको मेटाबलाइज करता और उसके बाद इनकी हो जाती है दैट द कॉन्जुगेट्स आर एक्सक्रीटेड इन द चिल्ड्रन ठीक है इनकी कनेक्शन सिम ओरली एब्जॉर्ब हो ब्लड क्रॉस करते हैं प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करते हैं और लिवर में माइक्रोसोमल एंजाइम सिस्टम अब इनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं कुडीन जो है जैसे हमने बताया कि मॉडरेट एगोनिस्ट है वो जब ब्रेक डाउन होती तो इट इज चेंज इन टू मॉफिन ठीक है ये इंटरेस्टिंग चीज है कि कुडीन इट सेल्फ इज अ मॉडरेट एगोनिस्ट ऑफ ओपियाइड रिसेप्टर बट आफ्टर ब्रेकिंग डाउन इट कन्वर्ट्स इन टू मॉफिन व्हिच इज अ स्ट्रांग एगोनिस्ट ऑफ द मॉफिन इसी तरह से मॉफिन इट सेल्फ जो है व्हेन इट ब्रेक्स डाउन तो पहले स्टेप पे ये मॉर्फिन थ्री ग्लूकोनाइट बनती है जो कि एक न्यूरो एक्सीटेटरी मटीरियल है न्यूरो एक्सीटेशन करता है और उससे यूफोरिया और और इफेक्ट्स आते हैं और उसकी फर्दर जब ब्रेक डाउन होती है तो मॉर्फिन सिक्स ग्लूकोनाइट में चेंज हो जाता है जो कि निर्जीजिया कॉज करता है इक्वल टू मॉर्फिन वो उसकी प्रॉपर्टीज है इक्वल टू मॉफिन ठीक तो इसी तरह मेपेडीन ये जो मैंने बताया था कि पेथेडीन के नाम से आती है ये नॉर उसमें पेथेडीन में कन्वर्ट हो जाती है व्हिच कॉज सीजर्स इन स्टाइलोसिस ठीक है दिस इज अ वेरी यूजफुल ड्रग पेथेडीन अगर आप हाई डोजेस में देंगे इंजेक्शन 
ये
प्रोटीन के तो एक्सेट्रेटरी हो जाता है मेम्ब्रेन और वहाँ पे इनिबिटरी एक्सपेंडिचर जो है दैट इज इवॉल्व ठीक है इसी तरह से इनिबिशन ऑफ प्री सेनेप्टिक एक्टिविटी की वजह से उसके क्या होता है कि बाय क्लोजिंग वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ये प्री सेनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं उनको ये बंद कर देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे आपको पता है कि जो सेनेप्टिक वेजिकल्स होते हैं उनके अंदर अगर कैल्शियम जाती है तो फिर वहाँ से वो आके वेजिकल्स आके मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और न्यूरो ट्रांसमीटर्स की सिक्रेशन होती वहाँ से तो जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ये ब्लॉक कर देगी ओपियड रिसेप्टर तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वहाँ रिलीज और फिलहाल हम इन रिसेप्टर्स की न्यू डेल्टा और कैपा रिसेप्टर्स की हम जो इफेक्ट्स हैं जो क्रिएट होते हैं उसके ऊपर आते हैं म्यो रिसेप्टर्स ऑल दीज थ्री आर म्यो डेल्टा एंड कैपा ठीक है ये ओपियड रिसेप्टर्स हैं म्यो रिसेप्टर्स को अगर हम एक्टिविटी उनके ऊपर हो या कोई ओपियड जाकर अटैच हो तो एनर्जीजिया कॉज होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और जीआईटी की एक्टिविटी जो है वो स्लो ये होते हैं वहाँ पे भी ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं जीआईटी की एक्टिविटी को भी स्लो करते हैं और उसके अलावा ये एनर्जीजिया प्रोवाइड करते हैं डेल्टा रिसेप्टर्स एनर्जीजिया प्रोवाइड करते हैं और उसके अलावा ये ट्रांसट्रॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है टॉलरेंस आप समझते हैं कि हमने ये बहुत सी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाली ड्रग्स हैं वो अगर हम कुछ अरसे तक देते रहें तो वो अपना इफेक्ट लूज कर जाती है और रिसेप्टर्स अडेप्ट कर जाते हैं या उनकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है या उनकी डाउन रेगुलेशन हो जाती है तो मुख्तलिफ मेकनिज़म्स के थ्रू ड्रग की इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रहती ड्रग का इफेक्ट उतना नहीं रहता एंड टू अचीव द सेम फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट वी नीड टू इनहेंस द डोज ऑफ ड्रग ठीक है इसको हम टॉलरेंस कहते हैं तो ये बहुत सारी ड्रग्स में होती है खासतौर पर जो सी एन एस के ऊपर एक्ट करते हैं तो उसमें इस टॉलरेंस की डिवेलपमेंट के मेकनिज़म में डेल्टा रिसेप्टर से इन्वॉल्व होता है ठीक है इसी तरह से कापा रिसेप्टर जो हैं ये एनर्जीजिया भी कॉज करते हैं ये सिडेशन भी कॉज करते हैं और ये जी आई टी को स्लो डाउन भी करते हैं तो इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि एन एल जी जी या ये तीनों रिसेप्टर्स करते हैं न्यूर रिसेप्टर्स डेल्टा रिसेप्टर्स एंड कापा रिसेप्टर्स ऑल थ्री ऑफ दैम आर जनरेटिंग एन एल जी सी दैट इज वाई दिन के जाके जिन जिन रिसेप्टर्स को भी ये माइंड करते हैं दो रिसेप्टर्स डू जनरेट एन एल जी सी आर ठीक है तो इन रिसेप्टर्स की लोकेशन हम अभी थोड़ी देर में आते हैं कि ये कैसे स्पाइनल कॉर्ड में कैसे पेफरल टिश्यू में कैसे थैलमस में कैसे हायर सेंटर्स में ये किस तरह से एन एल जी सी आर प्रोड्यूस करते हैं और कहाँ कहाँ पे इनका ओपियाइड्स का साइट ऑफेक्शन है और कहाँ कहाँ पर ये रिसेप्टर्स होते हैं लेकिन आपको ये बाकी जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी कि म्यो रिसेप्टर एन एल जी जी आर के अलावा रेस्परेटरी डिप्रेशन और जी एच की मोटिलिटी को कम करते हैं डेल्टा रिसेप्टर टॉलरेंस क्रिएट करते हैं और कैपर सेडेशन भी कॉज करते हैं और जी आई टी का स्लो डाउन भी करते हैं इस टेल को लेकर विच टू टाइप ऑफ रिसेप्टर्स लीड टू द डिक्रीज इन गैस्ट्रिक मोटिलिटी तो आपको फॉरन बताना होगा कि म्यो रिसेप्टर से कापा रिसेप्टर से रिस्पॉन्स करें तो लिहाजा जो ड्रग्स म्यो रिसेप्टर और कापा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं और माइल्ड सा इफेक्ट रखती हैं वो ड्रग्स डायरिया में हम उनको यूज कर सकते हैं इसलिए कि वो जी आई टी की मोटिलिटी को कम करते हैं ठीक है ये जस्ट आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सब्जेक्ट में छोटी सी बात तो नंबर टू जो दूसरा मेकनिज़म है ओपियड ड्रग्स के इफेक्ट का कि दे Uh, instead of directly uh, 
having the affinity for their subjects wo to hai hi hai upar ke in addition to their affinity for the uh, the for the subjects they cause the release of opiate peptides from the wedding from adrenal gland and from तो ये एंडोरफिन्स की रिलीज को एनहांस करते हैं अब एंडोरफिन्स क्या करती हैं एंडोरफिन्स जो है इनकी तीन टाइप्स हैं ठीक है ओपियोइड पेप्टाइड्स की एंडोरफिन्स हाई अफिनिटी फॉर न्यू रिसेप्टर्स इन कैफलिन्स की हाई फॉर डेल्टा रिसेप्टर्स इन एंडोरफिन्स की फॉर कॉपर रिसेप्टर्स ठीक है तो बेसिकली इनकी अफिनिटीज की डिफरेंस की बिना पे ही इनके ये नाम रखे गए इंडोरफिन्स एंड कैफलिन्स एंड डेनोरफिन्स इंडोरफिन्स की अफिनिटी ज्यादा न्यू के लिए इन कैफलिन्स की डेल्टा के लिए और डेनोरफिन्स की कॉपर रिसेप्टर्स के लिए और कॉपर रिसेप्टर्स क्या करते हैं वो आप यहां से देख लें इंडोरफिन जो है वो साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और ये एटी की स्लो डाउन भी करेंगी इन कैफलिन जो है ये टॉलरेंस की डेवलपमेंट भी करेंगी एनर्जीजिया के साथ और डेनोरफिन जो है ये एनर्जीजिया के साथ थोड़ी सी सेडेशन भी करेंगी और जी एटी का स्लो डाउन भी करेंगी तो ये पिक्चर आपके जहन में रहनी चाहिए जो कि आपके टेक्स से ही मैंने बेसिकली बनाई है ताकि आपको आसान हो जाए याद कर लो कि कौन सा रिसेप्टर कौन सी सप्टाई क्या कर सकते ठीक है तो ग्रॉसली स्पीकिंग ओपियड थ्रू टू मैक्सिम नंबर वन थ्रू ओपियड रिसेप्टर्स डायरेक्टली एंड नंबर टू थ्रू रिलीज ऑफ ओपियड पैप्टाइड्स व्हिच अगेन गो एंड अफेक्ट द ओपियड रिसेप्टर्स वो तरह से नेक्स्ट स्लाइड ये स्पाइनल साइड्स ऑफ ओपियड एक्शन के किस तरह से ओपियड्स एक्ट करते हैं कि ये प्राइमरी एफरेंट है जो कि टिश्यू से आ रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये यहाँ से हायर सेंटर को मैसेज आ रहा है तो प्राइमरी एफरेंट जब आके प्री सेनेप्टिकली एक्ट करता है कपा गैमा और न्यू रिसेप्टर्स के ऊपर तो कैल्शियम इन्फ्लैक्स को कम कर देता है जिसकी वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर की रिलीज जो है वो डिक्रीज हो जाती तो यहाँ से जो न्यूरो ट्रांसमीटर डिक्रीज होना था रिलीज होना था जिसने जाके पोस्ट सेनेप्टिक मेम्ब्रेन को इफेक्ट करना था और यहाँ से पेन सिग्नल ने जो आगे ट्रैवल करना था इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन को वो पेन सिग्नल ट्रैवल नहीं करेगा चूंकि उतना न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज ही नहीं हुआ चूंकि इन रिसेप्टर की एक्टिविटी की वजह से कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हो गए और फिजिकल आके उस तरह से मेम्ब्रेन से अटैच ना हो सका सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप के इन्होंने कैसे पेन की ट्रांसमिशन फ्रॉम ए न्यूरॉन टू बी न्यूरॉन उसको मिनिमाइज किया ठीक है और दूसरा तरीका क्या करते हैं दूसरा ये क्या काम करते हैं कि म्योर रिसेप्टर दे इंक्रीज द पोटेशियम कंडक्ट यहाँ पे पोटेशियम की कंडक्टेंस पोस्ट सेकेंड ब्रेन पे बढ़ा के ये एक इनिबिट्री हाइपरपोलराइज कर देते हैं इस वाले पार्ट को और उसकी एक इनिबिट्री पोस्ट सेनेप्टिक पोटेंशियल इवोक हो जाता है जिसका मतलब ये है कि इस नर्व को या इस न्यूरॉन को जो कि पेन को कैरी करने जा रहा था हायर सेंटर की तरफ इस न्यूरॉन की एक्साइटेशन वुड बिकम डिफिकल्ट ये हाइपरपोलराइज हो चुका है सो दो स्पाइनल लेवल पे अगर आप उस मेकनिज्म को देखना चाहें तो इट्स अ वेरी गुड दिस इज फ्रॉम योर बुक के प्राइमरी से जब पेन सिग्नल आया तो स्पाइनल लेवल पे डॉर्सल हॉर्न में थी वहां पे कापा और गामा और न्यूर सेक्टर तीनों की एक्टिवेशन की वजह से ये प्री सेनेप्टिकली ये रिसेप्टर्स जो पाए जाते हैं दिस इज सेनेप्स दिस इज प्री सेनेप्टिकली ठीक है प्री सेनेप्टिकली ये कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके सा काम ये ये पोस्ट सेनेप्टिकली जो मेम्ब्रेन है उसमें पोटेशियम की कंडक्टेंस को बढ़ा के इसको हाइपर पोलराइज कर देते हैं और एक इनहिबिटरी पोस्ट सेनेप्टिक पोटेंशियल जो है उसको वो करते हैं जिसकी वजह से ट्रांसमिशन टू 
सेंट्रल लेवल पे देखते हैं कि क्या होता है ये फिर एक दफा ओपियड्स की साइड ऑफ एक्शन डिफरेंट डिस्कस की गई है ये असेंडिंग पाथवेज है एफरेंट पाथवेज ये टिश्यू है जिसमें कोई इंजरी हुई नॉन डैमेज टिश्यू यहां पे भी ओपियड्स मौजूद होते हैं ये यहां पे भी उसके बाद ये डॉट्स और पोसिलेटिक में देखते हैं पोटेशियम पे उसकी एक्टिविटी को या को इनिबिट्री डायरेक्शन में ले जाते हैं इनिबिट्री को जनरेट होता है ठीक है तो यहाँ पे पेन के जनरेशन में ही उसको स्टॉप कर देते हैं नंबर टू लेवल जो स्पाइनल लेवल जो हमने पिछली डायग्राम में डिस्कस किया पिछली स्लाइड में कि एक तरफ तो ये यहाँ पे पेन ट्रांसमिशन में स्पाइनल लेवल पे न्यूरो ट्रांसमिटर की रिलीज को इनिबिट कर देते हैं और होता है उसको इनिबिट्री कैटेगरी में ले जाते हैं इनिबिट्री पोस्ट एंड एफ्रेटेंशियल दस ना ही उसको मिनिमाइज कर लेते हैं तो ये स्पाइनल कॉर्ड का डॉट लॉन्ग का और तीसरा लेवल ये कि थैलेमस के अंदर फिर ये जब सेनेप्स होता है इन सेंडिंग पाथवेज का तो वहां पे फिर ये भी उसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को इनिबिट करके और पोस्ट एंड एफ्रेटेंशियल को इनिबिट्री कैटेगरी में ले जाके ये वहां पे पेन की ट्रांसमिशन को मिनिमाइज करते हैं ठीक है उसके बाद ये टोमेटो सेंसटी कॉर्टेक्स है और ये लिम्बिक कॉर्टेक्स है कॉर्टेक्स के लेवल पे यानी हाइस्ट लेवल जो हमारा सेंसटी कॉर्टेक्स का होता है वहाँ पे भी ये ही बेओ पैमा और कैपाटर्स होते हैं और ये वही कुछ करते हैं कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर की रिलीज को भी और इनिबिटी को को भी दोनों की को इफेक्ट करके ये पेन को मिनिमाइज करते हैं तो ये पेन ट्रांसमिशन पे ये चार लेवल्स हैं के डैमेज टिश्यू स्पाइनल कार्ड का डॉसल हॉर्न थैलेमस और सोमेटोसेंसरी जिनके कॉर्टेक्स इन इस इन चार लेवल्स के ऊपर ये इनिबिट करते हैं पेन की ट्रांसमिशन को एफरेंट हमारा जो पाथवे है जो पेन ट्रांसमिशन करना तो दिस इज ऑल द ओपियड इफेक्ट द ट्रांसमिशन इसी तरह से जो डिसेंडिंग पाथवेज कुछ होते हैं जो कि उनके अंदर भी जो मिड ब्रेन में कुछ न्यूक्लियाई होते हैं वहाँ पे ये थोड़ी सी उसी पे उसी नर्व की ट्रांसमिशन को अफेक्ट करके ये इनिबिट कर देते हैं जो डॉस ये जो पेन मॉडुलेशन के लिए ये जो डिसेंडिंग पाथवेज आ रहे होते हैं ये बेसिकली पेन को मॉडुलेट करने के लिए होते हैं या पेन की जो परसेप्शन या उसकी जो रिस्पांस होती है उसको मॉडुलेट करने के लिए होते हैं तो ये उस इनिबिशन को ये हॉर्न को बेसिकली कर रहे होते हैं डिसेंडिंग पाथवेज तो ये उस इनिबिशन को एनहेंस कर देते हैं ठीक है मिड ब्रेन लेवल पे ये दो तीन निकले उन्होंने दिखाए हुए इन मिड ब्रेन दे एनहेंस डिसेंडिंग इनिबिशन टू द डॉट्स ये उनको ब्लॉक करके एंड मोटिवेशन ऑफ पेन बाई इट इज जस्ट 
अभी के एक्यूट इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ओपियड्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं जैसे जब हम किसी को ओपियड्स देते हैं तो व्हाट डू वी सी व्हाट डू वी गेट ठीक है तो पहली चीज एनेल्जीसिया लॉस ऑफ पेन व्हिच इज अ ग्रेट अचीवमेंट जो हमारे लेकिन ये सेडेशन और यूफोरिया का इवन एट लोड हो सकता है ठीक है बंदा यूं नमनेस सी और एक स्टुप्रेस सी कंडीशन जिसमें उसको अपने इर्द-गिर्द कुछ खबर नहीं होती और एक मस्ती के से आलम में लेटा होता है और वो उसको एंजॉय कर रहा होता है लाम सब कुछ किस्म की एडिक्शन से या डिपेंडेंस से बचा है लेकिन समटाइम्स इन द पेशेंट्स इवन इन द बायोकार्डियल पेशेंट्स इन द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेन वी समटाइम्स नीड दिस काइंड ऑफ सेडेशन ठीक है आई थिंकिंग एबिलिटी उसकी नहीं रहती तो वो एक मतलब बिल्कुल पीस ऑफ माइंड तो उसमें समटाइम्स वो लूज टॉक भी कर सकता है वो यू फॉर एक हो जाता है और ही कोजिस टू बी है ठीक है आप उसको मजीद परफेक्चुएट कर देंगे उस क्लिनिकल कंडीशन को ठीक तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और ट्रंकल रिजिडिटी इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है और नेक्स्ट इज एंटीटर्सिव एक्शन सम हाउ एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये न्यूरोनल लेवल पे बहुत सी और जाके प्ले अराउंड करती है तो इट तो इंटीटर्सिव के तौर पे कोडीन खास तौर पे और एक दो और ड्रग्स हैं जिनके ऊपर हम अभी बाद में जब हम थेरेप्यूटिक यूजेस डिस्कस करेंगे तो हम आएंगे ये इंटीटर्सिव के तौर पे दे आर कंपोनेंट ऑफ कफ सिरप्स या कफ सप्रेसेंट्स ठीक है नोजियन वॉमिटिंग कॉज करते हैं क्योंकि ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को ट्रिगर कर देते हैं ठीक है और जीएटी में दे स्लो द मोटिलिटी 
کہ عام طور پہ جو ڈرگس نوزیا وامٹنگ کر رہی ہوتی ہیں وہ ساتھ جی اے ٹی کو بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اپوزٹ افیکٹس ہیں نوزیا وامٹنگ کے اوپر جو ان کا افیکٹ ہے وہ سینٹرل ہے اور اس کی ٹریگر کرنے سے نوزیا یا وامٹنگ پیشنٹ کو موقع دینے کے بعد ہو سکتی لیکن جی میں دس لو دیٹیلیٹی بائی ڈیکریزنگ دا ریز آف لوبوٹیل ہمارے یہاں بہت پاپولر ایک ڈرگ ہے جو کہ اینٹی ڈائریل ہے اس میں بیسیکلی ڈرگس جو مٹیلیٹی کو سلو کرتی ہیں اسموتھ مسلس اسپیزم آف بلری ڈرگ یہ میں کہہ رہا تھا کہ ان کی کاؤنٹر انڈیکیشن کہ بلری اسپیز میں یا بلری کولک میں یہ ہر کس نہیں دیتے بلکہ جس پیشنٹ کو بلری کولک نہیں ہے اس کو کسی اور وجہ سے اگر ہم اوپی ایڈ انرجی سیکھتے ہیں تو اس میں بلری کولک ہو سکتا ہے چونکہ یہ موفین جو ہے یا اوپی ایڈ جو ہے یہ اسپیز کاز کرتے ہیں بلری ٹریک کا اور اسی طرح سے یوریٹیرک اسپیز ٹھیک ہے تو اس لیے رینل پین میں یا یوریٹیرک پین میں یا بلری کولک میں ہر گیس ہر گیس نہیں دیتے تو اس کی ایک ایکسیپشن ہے میں پیریڈین جو میں نے بتایا کہ پیتھڈین کے نام سے آتی سم ہاؤس کا یہ والا افیکٹ ان کے اوپر نہیں ہے تو دیٹ کین بی سیفلی یوزڈ دوسری طرف یہ اسموتھ مسلس یہاں پہ تو ان اسموتھ مسلس میں یہ اسپریز کاز کر رہی ہیں جب کہ یوٹرس کے اسموتھ مسلس کی تو ان کو یہ ڈکریز کر دیتا ہے تو اگر ویسے تو پریگنٹ فیمیلس کو دینا ہی نہیں چاہیے اوپیڈس لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں تو دے پرولانگ دا لیبر کومیٹوز یا صرف اسٹوپرس کی کنڈیشن میں پیشنٹ کو ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے تو وہاں پہ میوسس از ویری ہیلپ فل جو ہمارے پیپل کا سائز کا نیرو ڈاؤن ہو جانا وہ از انڈیکیٹو آف مافین پوائزنگ اس لیے یہ ایک فیچر ایکسیپٹ وتھ می پیریڈین یہ یہاں پہ پھر میں پیریڈین از پروون ٹو بی اے ویری گڈ ڈرگ کہ یہ میوسس کرنے کی بجائے میں ٹیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا اینٹی کولینرجک ایک افیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پیٹرس سوری اس کے علاوہ فلیشنگ اینڈ کلورائٹس ڈیو ٹو ہسٹامین ریلیز ہسٹامین کو ریلیز کرتے ہیں جس سے تھوڑی سی ایچنگ باڈی میں اور تھوڑی سی ویزیبلیٹیشن اور فلیشنگ ہوتی ہے exaggerated response in hypothyroid patients. Hypothyroid patients میں پہلے ہی ایکٹیویٹی سلگش ہوتی ہے ان کی میٹابالک ریٹ ان کا کم ہوتا ہے تو ان لوگوں کو جب ہم اوپی ایڈس دیتے ہیں تو ان میں اوپی ایڈس کی سم آف ایگزیچریٹڈ ریسپانس آتی ہے وہ ایک دم سے ڈاؤن سے ہو جاتا ہے تو یہ یہ وہ والے فارمیکولوجیکل ایکشنس ہیں جن کے اوپر کے سارے ان کے تھیراپیوٹک یوزز جو ہیں وہ بیس کرتے ہیں نمبر ون از انرجیزیا نمبر ٹو از سڈیشن نمبر تھری از ریسپریٹری ڈپریشن نمبر فور اینٹی ٹیسر نمبر فائیو نوزیا وامٹنگ دین جی اے ٹی کی موٹیلیٹی کو سلو کرنا پھر سموتھ مسلس کا سپیز کرنا ڈلری ٹریک میں اور ڈائریکٹ مسلس میں اور یوٹرس میں تو ان کو ڈکریز کرنا میوسس کاز کرتے ہیں ہسٹامین کی ریلیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی فلشنگ اور برائٹنس ہوتا ہے اور یہ سارے ایکشنس ان میں سے جو میں نے یہ پرپل میں دیے ہوئے ہیں انرجیزیا اور اینٹی ٹیسٹ ایکشن اور جی ای ٹی ایکشن یہ ان کے 
थेरेप्यूटिक यूजेस हैं बेसिकली जिसके लिए इसके अलावा और भी थेरेप्यूटिक यूजेस हैं जिनके हम बाद में आएंगे लेकिन फार्मिकोलॉजिकल एक्शन में से ये तीन चीज़ें एनर्जीजिया एंटीटोसफ एक्शन और जिलेटी ये हमारे लिए सबसे काम की चीज़ें सिडेशन भी मतलब थेरेप्यूटिक हो सकती है हमारे लिए नीड हो सकती लेकिन यूफोरिया इसकी एडिक्शन का बायस बनता है रेस्परेटरी डिप्रेशन और ट्रंकल रिजिडिटी इसको इसके एडवर्स इफेक्ट्स में शामिल है नोजिया वॉमिटिंग इसके एडवर्स इफेक्ट में शामिल है और ये डिलरी ट्रैक और यूटेरिक स्पेस जो है ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स में शामिल है सो वी शुड नो ऑल द फार्मिकोलॉजिकल एक्शन हम इनमें से कौन सो कौन थेरेपटिकली यूज करते हैं और कौन सो कौन एडवर्स इफेक्ट चले स्टूडेंट्स ये इसके बाद क्रॉनिक कोकियड जूस के स्टडी ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे चूँकि ये ज़रा सा रिलेटिवली नया एक टॉपिक शुरू हो गया तो आप प्रीवियस हम जहाँ जो स्लाइड्स अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनके ऊपर अगर आज के लेक्चर को हम खत्म कर देते हैं और इन अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपका मैंने चैट बॉक्स खोल लिया तो आप सब अपनी अपनी प्रेजेंट लगवाने के चक्कर में अभी कोई क्वेश्चन आपको आज के इस लेक्चर में अभी तक जितना मैंने कवर किया है इसके बारे में तो शायस्ता आपने पूछा है कि साइट ऑफ एक्शन रिपीट करें बेटे साइट ऑफ एक्शन इसका अगर आप रिसेप्टर लेवल पे करेंगे तो वो तीन टाइप के रिसेप्टर्स मैंने आपको बता दिए अगर साइट ऑफ एक्शन आप के कहाँ कहाँ पे ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं तो मैंने बताया आपको कि ये जहाँ पे टिश्यू में इंजरी होती है या कोई इन्फ्लेमेशन होती है हर टिश्यू के अंदर भी ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उस लेवल पर भी ये पेन को ब्लॉक करते हैं ये स्पाइनल लेवल पे डॉर्सल हॉर्न के अंदर जहाँ पे सेनेप्स होती है वहाँ पे भी ये प्री सेनेप्टिकली और पोस्ट सेनेप्टिकली एक्ट करते हैं और इसी तरह से थैलमस में भी पेन की ट्रांसमिशन को ये इफेक्ट करते हैं और फिर सेंसरी जो कॉर्टेक्स है हमारी वहाँ पे भी ये पेन को इफेक्ट करते हैं तो साइड्स ऑफ एक्शन इनकी बहुत सारी है और ये पेन ट्रांसमिशन है इसी तरह पेन मॉडुलेशन में ये मेड ब्रेन में फिर उनका जो इनिबिटरी इफेक्ट होता है डॉर्सल हॉर्न के ऊपर उसको भी इफेक्ट करते हैं ये शुड बी क्लियर और भी क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन अगर आप आज के इस लेक्चर के बारे में ये लें जी असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथवेज वाली ये थोड़ी सी आपसे इसमें से कम ही पूछा जाएगा लेकिन ये ये इज इंटरेस्टिंग टू नो मतलब इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से अब आप माशाल्लाह से थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं और आपको मतलब शुड डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट 
कि ये देखें ये असेंडिंग पाथवे है ये नर्व ट्रांसमिशन ये एफरेंट हमारे ये टिश्यू है जहाँ पे इंजरी हुई जहाँ पे पेन होना चाहिए था वहाँ पे इन्होंने ब्लॉक किया पेन को उसके बाद ये स्पाइनल लेवल पे इन्होंने ब्लॉक किया पेन को और फिर उसके बाद थेलेमस के लेवल पे ब्लॉक किया पेन को और उसके बाद सोमेट्रोसेंसरी कॉर्टेक्स के लेवल पे या लिम्बिक कॉर्टेक्स के लेवल पे इन्होंने तो हर लेवल पे ये पेन को मिनिमाइज करते चले जाते हैं ठीक है तो दैट इज वाई दे आर सच ए गुड ग्रुप ऑफ एनर्जी सेक्स और इसी तरह से ये पेन की मॉडुलेशन को पेन की उसको भी इफेक्ट करते हैं मॉडुलेट करते हैं पेन की परसेप्शन ठीक है ट्रांसमिशन को भी और परसेप्शन को भी ये दोनों को ये डिसेंडिंग पाथवेज होते हैं और ये असेंडिंग पाथवेज और कोई क्वेश्चन जी और कोई क्वेश्चन मेरे आपके आपने अभी पढ़ लिया या नहीं पढ़ा थेरोटॉक्सिकोसिस में या जब हाइपर थे तो हमारा बेजल मेटाबोलिक रेट ज्यादा हुआ होता है ठीक है और हाइपोथायरोडिज्म में हमारा बेसिल मेटाबॉलिक रेट कम हुआ होता है तो हाइपोथायरोइड वाला बंदा ऑलरेडी स्लगिश सा होता है स्लो टू एक्ट होता है और उसकी सब चीज़ें थोड़ी सी बिलो नॉर्मल लेवल पे फंक्शन कर रही होती हैं तो ऐसे पेशेंट को जब आप ओपियड जैसी स्ट्रॉन्ग चीज़ देंगे जो रेस्परेशन को भी डिप्रेस कर रही है जो थोड़ी सी सीडेट भी कर रही है और सारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स के ऊपर काम कर रही वो तो थोड़ा सा आम पेशेंट की नस्बत ज्यादा डल हो जाएगा या ज्यादा उस स्टूपरेस कंडीशन में जाने का उसके इम्कान होता है बस यही बात है ठीक है जी और ओके अल्लाह हाफिज़ आपने मेरे से पहले मुझे कह दिया सो अल्लाह हाफिज़ ठीक है आई एम ऑल्सो टायर्ड थोड़ा सा मज़ा भी लगना शुरू हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम